हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज है 17 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको कल की भी करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा तो पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से लिखेगा क्योंकि कल वीडियो नहीं आ पाई थी तो इस वजह से आज हम दोनों दिनों के करंट अफेयर के क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे टोटल सिक्सटीन क्वेश्चन है इस वीडियो में तो इस वजह से पूरी वीडियो एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा चलिए दोस्तों बात करते हैं लास्ट के क्वेश्चन की लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 में भारत किस स्थान पर है तो भारत है दोस्तों चौंतीसवें स्थान पर अगला था मैराथन दौड़ महिलाओं की करने वाला पहला देश कौन सा है तो वो है सऊदी अरब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा चलिए अब देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है पंद्रह अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर इनकी जयंती पर इनके सम्मान में मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे ठीक है विश्व छात्र दिवस डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम जी दोस्तों ये हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं 2002 से लेकर के दो तक ये भारत के राष्ट्रपति थे ग्यारहवें राष्ट्रपति थे 1997 में यानी उन्नीस इनको भारत रत्न भी मिला है ये भारत के बहुत ही महान साइंटिस्ट थे डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम तो इनकी जयंती पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है कब 15 अक्टूबर को क्लियर है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में पहला राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन दो हज़ार शुरू हुआ तो अभी हाल ही में पहला राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन 2019 आयोजित हुआ दोस्तों लखनऊ में कहाँ पर लखनऊ में उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है ये इसका आयोजन दोस्तों डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में किया गया अच्छा इसका आयोजन किया क्यों गया इसका आयोजन दोस्तों विज्ञान लेखन में हिंदी और जो अन्य भाषाएँ होती हैं अदर लैंग्वेज होती हैं उसको बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया इस सम्मेलन का ठीक है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान लेखक सम्मेलन का अब यह है सम्मेलन तो हम लोग कुछ और रिवाइज कर लेते हैं कुछ और सम्मेलन को अभी दोस्तों जल्दी ही मैंने बताया था आपको कि दिल्ली में पहला भारत खेल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया क्या आयोजित किया गया दिल्ली में पहला भारत खेल शिखर सम्मेलन इसके साथ ही दिल्ली में ही अभी हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला भी आयोजित किया गया था इसको भी ध्यान रखिएगा क्लियर है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है टैक्सी बोट का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन बनी दोस्तों टैक्सी बोट का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है एयर इंडिया एयर इंडिया की फ्लाइट ए थ्री टू ज़ीरो ए थ्री टू ज़ीरो जो है दोस्तों ये टैक्सी बोट का काम करेगी टैक्सी बोट क्या है टैक्सी बोट का यूज़ दोस्तों बेसिकली जो एयरलाइन होते हैं उनको पार्किंग वे से लेकर के रन तक खींच लाने तक का काम होता है टैक्सी बोट का ठीक है यात्रियों के साथ में तो ये होता है टैक्सी बोट तो एयर इंडिया जो है वो टैक्सी बोट का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बन गई है अब पिछले कुछ दिनों में एयर इंडिया और बार आई थी चर्ची में कब कब आई थी एक बार तो दोस्तों ये उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरी थी तब ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी थी तो याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन है एयर इंडिया इसके साथ ही दोस्तों अपनी उड़ानों में ये सिंगल यूजेबल प्लास्टिक को भी बैन कर दिया था तब ये चर्चा में आई थी एयर इंडिया एयर इंडिया के अध्यक्ष जो हैं वो हैं अश्वनी लोहानी जी जो पहले रेलवे के भी अध्यक्ष हुआ करते थे ठीक है अब अश्वनी लोहानी जी एयर इंडिया के हैं अध्यक्ष 1932 में यानी 1932 में इसकी स्थापना हुई थी एयर इंडिया की एयर इंडिया की स्थापना किया किसने था जे आर डी टाटा ने क्लियर है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोस्तों इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता बन गए हैं यानी ग्लोबल लीडर बन गए हैं ठीक है थेके? अब इन्होंने ओबामा डोनाल्ड ट्रंप और जोको विडोरो जैसे बड़े बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया है इंस्टाग्राम पर इनके थर्टी मिलियन फॉलोअर हो गए हैं कितने थर्टी मिलियन यानी तीन करोड़ फॉलोअर हो गए हैं तीन करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर हो चुके हैं इंस्टाग्राम पर नरेंद्र मोदी जी के ठीक है अभी नरेंद्र मोदी जी को कुछ ही दिन पहले मिला था ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा और इसके साथ ही दोस्तों उसके कुछ ही दिन पहले जायद मेडल दिया था यूएई ने 
संयुक्त अरब अमीरात ने दिया था अपना जायद मेडल जो कि वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार होता है ठीक है इसके साथ ही दोस्तों कुछ और भी अवार्ड मिल चुके हैं नरेंद्र मोदी जी को 2016 से अब तक तो उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो दी हुई थी तो आप लोग सर्च कीजिएगा नरेंद्र मोदी को मिले अवार्ड मिश्रा जी टेक्निकल तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी उसमें अभी तक जितने भी अवार्ड मिले हैं जिन जिन देशों से नरेंद्र मोदी जी को उसको मैंने उसमें कवर किया है नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के दसवें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है तो दोस्तों राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के दसवें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है मध्य प्रदेश के जबलपुर में कहाँ पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है 14 अक्टूबर से ये 21 अक्टूबर तक चलेगा इस महोत्सव में दोस्तों 22 राज्यों के 22 स्टेट्स के आर्ट्स हो गए कल्चर हो गए इत्यादि चीज़ों को प्रदर्शित किया जाएगा ठीक है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है कहाँ पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये इस बार का दसवां संस्करण है चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आज हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन आज बहुत ज़्यादा है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी ही हो जाएगी नेक्स्ट है काइस सैयद कहाँ के राष्ट्रपति बने तो काइस सैयद दोस्तों बन गए हैं ट्यूनेशिया के नए प्रेसिडेंट इन्होंने दोस्तों नाबिल करोई को हराया है किसे हराया है नाबिल कारोई को हराया है और ये बन गए हैं ट्यूनेशिया के नए प्रेसिडेंट ट्यूनेशिया देख लीजिए मैप में यहाँ की राजधानी है दोस्तों ट्यूनिस और यहाँ की करेंसी होती है ट्यू दिनार क्या होती है ट्यू दिनार यहाँ के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं काइस सैयद नेक्स्ट नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार 2019 किसे दिया गया तो दोस्तों बुकर पुरस्कार 2019 दिया गया मार्गरेट एडवुड को और बर्नाडिन एवरिस्टो को इन दोनों को दिया गया है इस बार और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी दो व्यक्तियों को दिया गया है बुकर प्राइज अभी तक क्या होता था इससे पहले बुकर प्राइज का बंटवारा नहीं हुआ करता था यानी कि केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाता था लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ जब दो लोगों को दिया गया है अब जानिए बुकर प्राइज के बारे में थोड़ा सा दोस्तों उन्नीस में 1969 में इसकी स्थापना की गई थी यानी कि पहली बार ये दिया गया था ये दिया जाता है इंग्लिश नोवेल राइटर को यानी कि इंग्लिस में जो उपन्यास लिखते हैं उनको दिया जाता है और जिनका उपन्यास यू या आयरलैंड में पब्लिश होता है केवल उन्हीं को दिया जाता है ठीक है तो यानी कि अगर कहें कि यूके और आयरलैंड में पब्लिश होने वाले इंग्लिश नावल के नावलिस्ट को दिया जाता है ये प्राइस क्लियर है तो मार्गरेट एडवुड को क्यों दिया गया इनका उपन्यास था द टेस्टामेंट किसके लिए दिया गया द टेस्टामेंट के लिए दिया गया एडवुड को और बर्नाडिन एवरिस्टो को दिया गया दोस्तों गर्ल वुमन अदर के लिए किसके लिए गर्ल वुमन अदर के लिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में किसे आई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो अभी हाल ही में आई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों के सतीश रेड्डी को किसे के सतीश रेड्डी को आई यानी कि इंडियन फार्मेस्टिकल अलायंस क्या होता है इंडियन फार्मेस्टिकल अलायंस इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है के सतीश रेड्डी को इससे पहले भी ये इसके अध्यक्ष रह चुके हैं दो से दो तक ये अध्यक्ष रहे थे अब इनको दोबारा नियुक्त किया गया है 2019 से 2021 तक ये रहेंगे आई के नए अध्यक्ष क्लियर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय सेना ने युवाओं के लिए कौन सा फेस्टिवल आयोजित किया तो अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने दोस्तों युवाओं के लिए संगम यूथ फेस्टिवल आयोजित किया है कौन सा संगम यूथ फेस्टिवल अब इस फेस्टिवल में क्या होगा इस फेस्टिवल के थ्रू दोस्तों शांति सौहार्द समृद्धि या राष्ट्रीय एकता आदि चीज़ों का संदेश फैलाया जाएगा मैसेज फैलाया जाएगा ठीक है तो इसमें 32 टू कॉलेजेस के 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें हिस्सा ले रहे हैं ठीक है और इसका आयोजन किया जा रहा है जम्मू यूनिवर्सिटी के सहयोग से तो जम्मू यूनिवर्सिटी का नाम आपको याद रखिएगा वहीं पर इसका आयोजन किया जा रहा है इंडियन आर्मी द्वारा इंडियन आर्मी आया है तो इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है दोस्तों 15 जनवरी को कब 15 जनवरी को भारतीय सेना के भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं दोस्तों विपिन रावत जी और विपिन रावत जी हैं दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के भी अध्यक्ष नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में वन नेशन वन टैग फास्ट टैग का उद्घाटन किसने किया तो अभी हाल ही में वन नेशन वन टैग फास्ट टैग का उद्घाटन किया है दोस्तों नितिन गडकरी जी ने किसने नितिन गडकरी जी जो कि हमारे परिवहन मंत्री हैं ये वन नेशन वन टैग फास्ट टैग का उद्घाटन किया इससे क्या होगा 
इससे दोस्तों देश भर में एक यूनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रोसेस आ सकेगा ठीक है तो यूनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रोसेस को पूरा करने के लिए ये लॉन्च किया गया है इसका यूज़ दोस्तों किया जाएगा टोल प्लाजा पर जो टोल प्लाजा होते हैं जगह जगह पर तो उनमें टोल टैक्सेस को पे करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा फास्ट टैग का क्लियर है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है तो वर्ल्ड फूड डे दोस्तों मनाया जाता है 16 अक्टूबर को कब 16 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस अब ये 16 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है क्योंकि दोस्तों 16 अक्टूबर 1945 में 1945 में एफ की स्थापना हुई थी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी उन्नीस में सोलह अक्टूबर को इसी वजह से ये इस दिन मनाया जाता है ठीक है इस दिन भूख से जो पीड़ित लोग होते हैं उनकी मदद के लिए और उनके बारे में ग्लोबल लेवल पर जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है 16 अक्टूबर को क्लियर है इस बार की थीम भी रखी गई है क्या है थीम थीम है आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर क्या है आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है वर्ष दो के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 की लिस्ट आ चुकी है इसमें इंडिया को मिला है एक स्थान कौन सा 102 नंबर पर है इंडिया पहले दोस्तों ये 2010 की अगर बात करें तो 2010 में था पंचानवेवें स्थान पर लगातार गिरते गिरते आ गया है एक सौ स्थान पर और अगर इस रैंकिंग में फर्स्ट की बात करें दोस्तों संयुक्त रूप से कई देशों को फर्स्ट रैंक मिली है जैसे बेलारूस हो गया बोस्निया हो गया बुल्गेरिया हो गया चिली हो गया और भी कई देशों को फर्स्ट रैंक मिली है तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है एक स्थान पर टोटल एक देशों की रैंकिंग इस लिस्ट में की गई थी अब आपके लिए होमवर्क ये है दोस्तों पिछले कुछ दिनों में जो भी मैंने आपको रैंकिंग बताई है उसको कमेंट बॉक्स में लिख डालिए आपको जो भी याद हो आप लोग कमेंट करके लिखिए जरूर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने नया लेखा महानियंत्रक सी जी ए किसे नियुक्त किया तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने नया लेखा महानियंत्रक यानी सी जी ए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स नियुक्त किया है दोस्तों जे पी एस चावला किसे जे पी एस चावला को नियुक्त किया है अब ये जो सी जी ए होता है ये अलग होता है दोस्तों और सी ए जी यानी कैग ये अलग होता है कैग जो होता है कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये दूसरी चीज़ है लेकिन ये लेखा महानियंत्रक ये दूसरा चीज़ है ठीक है तो मिक्स मत कीजिएगा इससे पहले थे दोस्तों गिरिराज प्रसाद गुप्ता जी अब इनकी जगह पर आ गए हैं जे पी एस चावला ये नाइनटीन बैच की ये आई ऑफिसर हैं और ये बन गए हैं नए लेखा महानियंत्रक नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है आईएमएफ ने 2019 के लिए इंडिया की विकास दर घटाकर कितना कर दिया है दोस्तों आईएमएफ ने भी दोस्तों भारत की जीडीपी रेट को घटा दिया है और अब इसने 2019 के लिए अपना अनुमान बताया है कि इंडिया की जीडीपी रेट होने वाली है 6.1 परसेंट कितना 6.1 पॉइंट जीडीपी ग्रोथ रेट होगी इंडिया की दो के लिए अच्छा सिक्स और किसने बताया था इंडिया रेटिंग से बताया था हम लोग सीरियल वाइज फिर से रिवाइज करते हैं सबसे कम बताया मूडीज ने 5.8 परसेंट ठीक है इससे ज़्यादा बताया वर्ल्ड बैंक ने 6.8 परसेंट इंडिया की ग्रोथ रेट इसके बाद 6.1 परसेंट बताया आईएमएफ ने और इंडिया रेटिंग्स ने ठीक है 6.1 परसेंट और सबसे ज़्यादा अभी तक बताया है सिक्स एडीबी ने सबसे ज़्यादा अनुमान लगाया है इंडिया की ग्रोथ रेट का 2019 के लिए क्लियर है बात करते हैं आईएमएफ की आईएमएफ एम की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी स्थापना हुई थी 1945 में 1945 में इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त की गई हैं क्रिस्टलिना जार्जी जी नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश हाल ही में आई के फिर से सदस्य बना है तो आईसीसी का एक बार फिर से सदस्य बन गया है दोस्तों नेपाल और जिम्बाब्वे इन दोनों कंट्रीज़ को एक बार फिर से आईसीसी ने अपना सदस्य बना लिया है तो प्रोक्त तो दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ आईसीसी क्या है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता क्या है जब इसका क्राइटेरिया कोई क्रिकेट टीम किसी देश का नहीं पूरा कर पाता है मिनिमम क्राइटेरिया तो ये उसको अपने सदस्य देशों की लिस्ट से बाहर कर देता है तो अभी आपको याद हो कि जुलाई में ही इसी साल जुलाई में जिम्बाब्वे को आईसीसी की सदस्य देशों की लिस्ट से बाहर कर दिया था आईसीसी ने ठीक है तो अब नेपाल और जिम्बाब्वे को एक बार फिर से शामिल कर लिया है आईसीसी ने 
आई के बारे में थोड़ा सा और जानिए हेडक्वाटर है इसका दुबई में कहाँ पर दुबई में इसका हेडक्वाटर है और अभी दोस्तों 2019 में हुआ था आई वर्ल्ड कप इसका बारहवा संस्करण था इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड की टीम को हरा करके जीत लिया था अपना पहला खिताब अगला वर्ल्ड कप होने वाला है आई का इंडिया में दो में होगा इसको भी ध्यान रखना आपको नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्रालय में नए विधि सचिव कौन बने तो अभी हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्रालय में दोस्तों यूनियन लॉ सेक्रेटरी यानी कि नए विधि सचिव बन गए हैं अनूप कुमार मेहंदी कौन अनूप कुमार मेहंदी या ए के मेहंदी क्लियर है तो ये वर्तमान में अभी क्या है ये वर्तमान में दोस्तों अभी दिल्ली में एक जिला और सत्र न्यायालय जो होता है उसमें ये न्यायाधीश हैं तो इनको अब नियुक्त किया गया है नया विधि सचिव कानून मंत्रालय का कब तक ये रहेंगे ये दोस्तों 2023 तक या फिर अपनी उम्र के 60 वर्षों तक जो भी पहले पूरा हो जाएगा तब तक ये बने रहेंगे विधि सचिव कानून सेक्रेटरी ठीक है लॉ सेक्रेटरी अच्छा पिछले महीने में भी कई सचिव की नियुक्ति हुई थी तो जिस पर मैंने आपको एक वीडियो दी हुई थी उसमें कुछ ट्रिक वाइज भी मैंने आपको याद कराया था तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जरूर देखिएगा लोगों को बहुत पसंद आ रही है वो वीडियो तो सचिव और सलाहकार की वीडियो मैंने उसमें बनाई थी आप लोग जाकर ढूंढ सकते हैं चैनल पर और दोस्तों आज इंग्लिश की ई बुक हो सकता है लॉन्च हो जाए कंप्लीट हो गई है थोड़ा सा और कस्टमाइजेशन बाकी है आज शाम तक या फिर कल सुबह तक ई बुक लॉन्च हो जाएगी तो जिनको इंग्लिस में परचेज करना है वो लोग आज परचेज कर सकते हैं ओके तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा चलिए बात करते हैं क्वेश्चन सप्ताह डे की आज का आपके लिए क्वेश्चन है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट दो में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता अगला है हाल ही में ए ने वर्ष दो के लिए भारत की जी ग्रोथ रेट कितने रहने का अनुमान लगाया है दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी डिटेल में आंसर किए थे उनके नाम हैं विशाल मौर्य कॉमिक कॉपी सोनी कुमारी सारिका बिश्नोई दीपिका गौतम राहुल कुमार मंटू कुमार एन एस राजपूत शुभम नंदन कुमार मुबीरा खातून निर्मला सुजीत कुमार इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अगली वीडियो में सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा डेली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर तो वहां से आप लोग पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट